그러면 이 시간에는 새마을운동 이후 지금까지 지난 50년의 농촌사회 변화를 개관함으로써 향후 한국의 농촌 지역개발 과제를 살펴보도록 하겠습니다. 지난 50년 동안 한국 사회는 유례없이 빠른 경제성장과 이에 따른 변화를 겪었습니다. 마찬가지로 농촌 지역 변화, 특히 빠른 도시화로 농촌 인구의 감소 속도 역시 매우 빨랐습니다. 5,100만 전체 인구에서 농가 인구가 차지하는 비중은 1970년 46%에서 2019년 4.3%로 대폭 하락하였습니다. 더불어 고령화 속도는 다른 선진국들에 비해 너무 급격히 진전되어 있어 정책적으로 적응하는 시간이 부족할 정도입니다. 농가 인구의 감소와 1980년대 이후 서비스 산업 취업자 수의 증가를 전체 취업자 중 농림업 취업자 수가 1970년 50.4%를 차지하였으나 2019년에는 5.1%로 감소하였습니다. 농가 소득은 지난 50년간 연평균 10.9% 증가해 왔습니다. 그런데 그 내용에 있어서 1990년대 이후 농업과 농업 외 소득과 이전 소득, 즉 비농업 소득이 비중이 비 지속적으로 커지고 있습니다. 즉 농가 소득 중 농업 소득의 비중은 1970년 75.9%에서 2019년 24.24.9%로 24.9 51%포인트 감소한 반면 겸업 소득은 1970년 3.8%에서 1919년 14.2%로 10.4%포인트 증가하였습니다. 국토교통부와 한국주택토지주택공사가 발표한 2020년 도시계획현황통계를 자료를 보면 국내 인구의 90%가 국토의 16.7%에 불과한 도시 지역에 살고 사, 도시 지역에 모여 살고 있, 있는 것으로 집계되었습니다. 이런 도시와 농촌이 인구의 과밀 과소 문제를 보고 단순하게 농촌 지역으로 어떻게 인구를 유치할 것인가 하는 질문을 하기보다는 국토의 균형 있는 발전이라는 명제를 보고 또 앞서 논한 유엔의 지속가능한 발전 목표를 농촌 지역 개발을 통해 달성한다는 관점에서 농산어촌 지역의 개발 과제를 논하고자 합니다. 첫째, 지속가능한 농촌 주, 지역 주민의 삶의 질 향상 과제입니다. 즉, 전반적인 농촌 주민의 삶, 질, 형상 차원에서 도시와의 격차를 해소해야 하는 과제입니다. 이는 농촌 지역에서 누려야 할 최소한 서비스 기준을 마련하고 이를 충족시키기 위해서는 거점 도시를 통하여 좀더 넓은 공간 범위인 광역 시도로와 연계해야 가능한 것들이 많습니다. 지역 특화 농림수산물 및 식품과 농업, 
유산자원, 농촌 문화, 농어촌 경관, 농어촌 자연 생태계를 융복합적으로 활용한 산업체를 유치하거나 내재적으로 창설하여 일자리를 창출하고 이를 위해 청년 농업인 귀농 귀촌 가구의 정착을 돕는 정책과 연계하여 추진하되 되도록 제도화 되어 있는 영농조합법인이나 마을협동조합을 조직함으로써 지역 공동체 내에 지속 가능성을 담보하도록 해야 할 것입니다. 두 번째는 산촌, 농촌, 어촌 지역 개발 사업을 지속적으로 가능하게 해주는 농촌 지역의 자원들, 즉 농업 자원을 넘어 숲, 습지, 산지, 하천, 강, 해안 생태계, 생물 다양성 등 농업 자원을 보조, 보호하고 보존하여 적절한 이용으로 지속 가능성을 증대시켜야만 할 것입니다. 그러면 현재 농촌이 갖고 있는 경관 등 아메니티와 농촌 문화 그리고 전통 먹거리 등 농촌의 다면적 기능과 식량 안보, 환경 보전, 수자원 함양 등 농업이 가져다 줄 외부 효과도 증대될 것입니다. 그러나 이에는 지역의 새로운 아이디어와 자연친화적 농자재 기술, ICT 인공지능을 활용한 스마트 농업 기술을 리드할 청년 인구의 유치가 지속 가능성을 담보할 것입니다. 여기서 포용성에 대한 고려, 즉 여성은 물론 장애인, 노인 등 취약계층이 만족스러운 참여를 보장함으로써 지속 가능성을 담보할 수 있어야 할 것입니다. 마지막으로 농촌, 산촌, 어촌 지역개발 사업의 이해 당사자들 간 파트너십을 강화해야 하는 문제입니다. 개발을 계획하는 주체는 역시 지역 주민들이기 때문에 사업을 선정하고 추진하는 것이 역시 주민들의 의사가 가장 중요합니다. 중앙정부와 지방정부, 마을에 이르는 지원체계와 더불어 같은 층에서의 행정기관과 개발지원기관, 그리고 시민단체, 사업체 간 수평적 협력도 더욱 중요해졌습니다. 그러나 새마을운동을 다시 하자는 것이 아니며 1970년대의 사정과 목표, 그리고 현재의 사정과 목표가 다르듯이 접근 방식의 체계가 다를 수밖에 없습니다. 이전에는 동원과 시의 경쟁이 있었다면 지금은 조정과 협력이 작동 원리가 되었습니다. 또한 다양해진 문제 해결을 위해 전문적인 해법이 필요해졌습니다. 일본의 경우를 보더라도 지자체별로 농촌에 투자한 시설이 많은 부분 유효화되어가고 있다는 점도 염두에 두어, 두어야 할 것입니다. 이런 작업에는 무엇보다도 지역 주민과 특정 사업 이해 당사자들에 대한 전문적 역량 강화 프로그램이 필요합니다. 강의를 마치고 주어진 시간 내에서 광범위한 내용을 함축적으로 진행하다 보니 여러분들의 다양한 관심사와 구체적인 내용을 
두루 충족시켜 드리지 못한 점 널리 양해 바랍니다. 다만 저는 이 강의를 통하여 농촌 지역 개발이 지구촌의 지속 가능한 발전이라는 목표의 핵심적인 요소로서 매우 중요하다는 것과 한국의 농촌 개발 경험이 이에 함, 매우 함축적인 지식과 시사를 제공하고 있다는 점을 강조하고자 하였습니다. 감사합니다.